கத்தரிக்காயின்னு சொன்னவர் ரெண்டு ரெண்டு பிரச்சனை தாங்க பெருசு அதுல ஒரு பிரச்சனை தான் பெரிய பிரச்சனைங்க இது எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச பிரச்சனை பழமொழியில கூட கெட்டிக்கார சந்தைக்கு போனா சொத்த கத்திரிக்காய் வாங்கிட்டு வருவான்னு பழமொழி சொல்லியிருக்காரு கெட்டிக்கார சந்தைக்கு போனா வேற காயெல்லாம் எப்படி வாங்குவான்னு தெரியல ஆனா கத்திரிக்காய மட்டும் சொத்த கத்திரி வாங்கிட்டு வருவான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்படின்னா என்ன கெட்டிக்கார சந்தைக்கு போனா சொத்த கத்திரி அவருக்கு வந்து அங்க போனோடனே கத்திரிக்காய் எல்லாம் ஒவ்வொரு கத்திரிக்காயா தேடி பார்த்துட்டு புழு நல்ல சத்தான கத்திரியைதான் தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிட்டுருக்கோம் அதே நம்ம சாப்பிட்டா நல்லா ஆரோக்கியம் கிடைக்கும் அது சாப்பிட்டது போக மிச்சமாவது நமக்கு கிடைக்கும் அப்படிங்கிற வகையில எடுப்பாங்க ஆக கத்தரிக்கை என்றால் சொத்து வரும் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய பிரச்சனைன்னு சாப்பிடுறவங்களுக்கும் கத்திரிக்காய் வாங்குறவங்களுக்கும் அதை விட உற்பத்தி பண்றவங்களுக்கும் அதிகமாக மனதில் வந்து போகின்ற ஒரு பிரச்சனை இந்த காய்ப்புழு இந்த காய்ப்புழுவை நம்ம எப்படி சரி செய்வோம் விஷத்தை அடிச்சா சரி செஞ்சிடலாமா ஏன்னா இன்னைக்கு ரசாயன விவசாயம் கொடிகட்டி பறக்கின்றது ஒரு நாட்டில் மூன்றில் ஒரு பங்கு விஷம் அல்லது இன்னும் சொல்ல போனால் ரெண்டு பங்கு விஷம் காய்கறி சாகுபடிக்காகவே விற்பனை செய்யப்படும் இந்தியாவில் ஒரு பதினைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் வர்த்தகம் நடக்கிறது பூச்சி மருந்து சாகு விற்பனையில் அதுல பத்தாயிரம் கோடி எனக்கு காய்கறி பூச்சி மருந்துக்கே வாங்கிட்டு போங்க ஆச்சரியமா இருக்குங்க ஒரு சின்ன டப்பா இருக்கும் முப்பது மில்லியம்பாங்க அதுவே ஆயிரம் ரூபாய் இன்னொரு டப்பா இருக்கும் எழுவத்தஞ்சு அது ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் இதுல ஒரு ஏக்கருக்கு எவ்வளவு ரூபாய் அடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டா ஒரு ஏக்கருக்கு முப்பது மில்லி நாங்க ஒரு டேங்குக்கே ஐம்பது மில்லி ஊத்தி அடிக்கிற ஆட்கள் இவங்க ஒரு ஏக்கருக்கே முப்பது மில்லி போட்டு அடிச்சா போதும் கேட்டா இன்னொன்று எழுவத்தஞ்சு மில்லி இப்படி எல்லாம் காய்கறி சாகுபடியில் குறிப்பாக கத்தரி சாகுபடியில் காய்ப்புழுவிற்கு நாங்கள் மருந்து வாங்கி 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 எங்களுடைய மகசூலை எல்லாம் அங்கே கொண்டு கொட்டி இருக்கிறோம் அடுத்து எங்களுடைய வருமானத்தை கொட்டி இருக்கிறோம் கடன் வாங்கி கொண்டு கொட்டி இருக்கோம் இந்த கொண்டப்புழு வந்தா என்ன சார் பண்றோம் காலையில போங்க இந்த கொண்டப்புழு இருக்கிறதா எல்லாத்தையும் உடைச்சு ஒரு சின்ன கூடையில போட்டுட்டு வந்து வயலுக்கு வெளியில போட்டு கொளுத்தி சரி கொளுத்தியாச்சு விளக்கு பொறி வச்சாச்சு விளக்கு பொறியில தினமும் தண்ணிய மாத்தி சரி எப்படி விளக்கு பொறி வைக்கலாம் அப்படின்னா லைட்டா இருக்கலாம் லைட் போடுறது அவங்களுக்கு ஈஸி தான் லைட் போட்டு இந்த லைட்டுக்கும் கீழே வைக்கக்கூடிய அந்த பிளாஸ்டிக் காரத்தட்டு மாதிரி ஒரு தட்டு வைக்கிறது ஒரு அடி இடைவெளி தான் அடுத்து அந்த செடியோட உயரத்துக்கு வைக்கணும் அந்த செடி வந்து எவ்வளவு உயரம் இருக்குது ஒன்றரை அடி உயரத்துக்கு ஒன்றரை அடி ரெண்டு அடி உயரம் எவ்வளவு உயரத்துக்கு வைக்கணும் அப்ப தூரத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த நாற்பது மீட்டர் தூரத்துக்கு இருக்கக்கூடிய பூச்சி எல்லாம் சேர்ந்து வந்து அதுல விழும் சரி அந்த தண்ணி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அவருக்கு நான் முத நாள் போய் விளக்கமா சொல்லிட்டு வரேன் செம்மையாவுக்கு நீங்க கொஞ்சம் சோப்பு பவுடர் வாங்குங்க அதை எல்லாத்தையும் கரைச்சி விடுங்க இந்த ரின் பவுடர் பத்து ரூபா டாப் பாக்கெட் வாங்கி போங்க அப்படின்னு நான் சொல்லும் போதுல அது ரெண்டு ரூபா பாக்கெட் ரெண்டு ரூபா பாக்கெட் வந்து கலந்து விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் சரி கலந்து விட்டார் நல்லாதான் பூச்சி வந்து தினமும் அத அதெல்லாம் அரிசி போடுவாரு எல்லாத்தையும் காட்டுவாரு நானும் போயிட்டு வந்து மருந்து செலவை கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சோம் திடீர்னு அவருக்கு ஒரு நாள் இன்னொருத்தர் அட்வைஸ் கொடுக்குறார் ஏன் என் சோப்பு தண்ணி வைக்கிற வந்த பூச்சி நல்லாவே உடனே செத்துடணும் அடியாயில ஊத்து அதுல அடியாயில ஊத்து கொஞ்சம் சீமண்ணைய ஊத்து இப்படின்ற இவரு நல்ல யோசனையா தான் இருக்குன்னு என்ன கவனம் கேட்கணும் சரி அப்படின்னு சீமண்ணை ஊத்திட்டாரு அடியாயில ஊத்திட்டாரு இதெல்லாம் ஊத்தணும்னே என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அந்த பூச்சி சரியா வந்து விழல பூச்சி விழல அப்படின்னா அடியா இல்ல கலர் நல்லா கருப்பா இருக்கா வந்து விழுந்த பூச்சி எல்லாம் கருப்பா மாறிடுது அதனால தெரியலன்னு அவரே நினைச்சிட்டார் திரும்ப ஒரு நாள் எனக்கு போன் பண்ணி சார் இப்ப எல்லாம் அந்த விளக்கு போறீனால ஒன்னும் கட்டுப்பாடு சரியா வரல அப்படின்னு சொல்லி வளர்த்தோம் ஏங்க அப்படின்னா சொத்து அதிகமாயிருச்சு சார் எதுவும் கொஞ்ச நாளைக்கு தானாக்கு சரி நாளைக்கு நேரம் கிடைக்கும் போது வரேன் அப்படின்னு அங்க போனோம் அங்க போய் பார்த்தா அடியா இல்லை ஏங்க எப்படி ஊத்திட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா ஒருத்தர் சொன்னாரு சார் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதனால செஞ்சு பாத்துருவோம்னு செஞ்சேன் அப்படின்னாரு அதாவது ஒரு பூச்சி நீங்க கவர்ந்து இழுக்குறீங்க பக்கத்துல வரும் பொழுது 
அதுக்கு பக்கத்துல வரும்போதே உங்களுக்கு அந்த பூச்சி வாடை கேட்டு அவ்வளவு தூரம் வந்த பூச்சி பக்கத்துக்கு செடியில உட்காந்து நேய ஆரம்பிச்சுக்கோ அப்ப நம்மளே என்ன பண்றோம் அந்த பூச்சியே நீ ஓடி போன விரட்டி அது மட்டும் இல்லாம இந்த விளக்கு பூரியில ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு நம்ம கங்காதரனே வச்சார் அப்படின்னா அவர் வயல்ல இருக்க பூச்சி மட்டும் வராது தூரமா பக்கத்து வயல்ல இருக்க முடியல பூச்சி அந்த பூச்சியும் இந்த வெளிச்சத்தை தேடி வரும் வந்த ஆளு நேரா விளக்குக்கு வந்துச்சுன்னா விளக்குல பட்டு தண்ணியில ஒன்று செத்து போயிடும் ஆனா அது வரும்போதே பக்கத்துல விருந்துக்கு போற மாதிரி அடுத்த செடியில போய் உக்காந்துரும் எது நம்ம வீட்டு தோட்டத்துல தான் செடியில உக்காரும் நம்ம செடியில உக்காந்துது திரும்ப என்ன ஆயிடும் அங்க முட்டை வைக்கும் இப்படி இந்த விளக்கு பொறியில் இவ்வளவு அனுபவம் இந்த அனுபவம் எல்லாம் உண்மையிலுமே ரொம்ப சுவாரஸ்யமா ஒரு பூச்சியுடைய தன்மை எப்படி அதோடைய வாழ்நாள் எப்படி அதை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது இப்படி எல்லாம் தெரிந்து செயல்பட்டால் அதுல பண நஷ்டம் வராது மன கஷ்டம் வராது ஆனா இந்த ரெண்டையுமே நம்ம செய்யறது இல்லை ஆனா ரெண்டையும் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கிறது பண நஷ்டமும் வரும் மன கஷ்டமும் வரும் கடைசியில வெறுப்பு வரும் உண்மையிலே கத்தரி வந்து நமக்கு எல்லாம் ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதமான செடி என்ன வரப்பிரசாதம் அப்படின்னா என்னென்ன பூச்சி வரும் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி முதல்ல குருத்து பூச்சி ஒண்ணு அடுத்து காய்ப்புழு அதற்கு அடுத்து தண்டு புழு அப்புறம் ஒரு வண்டு சாம்பல் கூன் வண்டு கண்ணாடி இலை பூச்சி இது இல்லாம வெள்ளை என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு பிரச்சனைக்கு சொன்னோம்னாவே பெருசா கவர் பண்ணிடலாம் என்ன என்ன கொண்டப்புழு காய்ப்புழுவுக்கு வருது அடுத்து வெள்ளை இது ரெண்டு தான் சேலஞ்சான ஆள் சரி பாப்போம் ஒன்னு ஒன்னா பாப்போம் இந்த கொண்டை புழு காய்ப்புழு இரண்டு நான் சொன்னது போல ஒரே இந்த பூச்சி வந்து எப்படி வரும் அப்படின்னா தாயந்து பூச்சிகள் வரும் உங்க நாத்தங்கால்லயே அது என்ன பண்ணிடும் விட்டுட்டு போயிடும் என்ன விட்டுடும் அந்த முட்டையை வச்சுட்டு போயிடும் இந்த முட்டை நீங்க போய் வயல்ல போய் நடவு செஞ்ச உடனே குழுவாயி அந்த குருத்துல போய் தாக்கும் குருத்து பூச்சி அந்த குருத்துல தாக்கணும்னு நான் சொன்ன மாதிரி அதுவரை காஞ்சி தோக்கும் இதே புழு திரும்ப பூ வரும் பொழுது அந்த பூவுல போய் உக்காந்து பூவுல முட்டை வச்சு அது காயாக மாறி அந்த காய் நாளைக்கு அறுவடை பண்ண வரக்கூடிய நேரத்துல உள்ள இருக்கிற முட்டை புழுவாயி புழு நல்லா உள்ள இருக்க எல்லாம் சாப்பிட்டு கருப்பா அதோடைய சாணத்தை வெளியே தள்ளி வைக்கும் இந்த பிரச்சனை சரி இந்த பூச்சை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது அது என்ன பூச்சியுடைய வாழ்நாளை நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னா நான் சொன்னதுதான் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் தாயந்து பூச்சி முட்டையை வைக்கும் இந்த முட்டை புழுவாகும் முட்டையை எங்க கொண்டு போய் வைக்கும் பூவில் வைக்கும் இதுதான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் அப்ப இன்னைக்கு வைக்கிற பூ எத்தனை நாள் கழிச்சு காயாக அறுவடை ஆகும் குறைந்தபட்சம் மிக மிக குறைந்தபட்சம் பதினெட்டு நாட்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா எதை இருக்கு அப்படின்னா இருபத்தி ஏழு நாட்கள் ஆகும் ஒரு பூ காயாகி நீங்க பறிக்கிறதுக்காக இன்றைக்கு தெளிக்கின்ற மருந்து இருபத்தி ஏழு நாளைக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய காயல் தான் எனக்கு தெரியும் அவசரப்பட்டு அடுத்தடுத்து ஊருக்கு போய் மருந்து வாங்கி தெளிப்பதெல்லாம் நம்முடைய அவசர குணம் ஏன்னா ஏற்கனவே வச்சிருக்க காயை அடுத்த வாரம் அறுவடை செய்யும் போது எப்படி சரியாயிடும் ஆக ஒரு பூட்டு அடுத்த காய்க்கு தான் அது சரியாகும் இதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் சரி இதை கட்டுப்படுத்துவது எப்படி அப்படின்னா மிக சிறந்த ஒரு விஷயம் விளக்கு பொறித்தார் ஆக சிறந்த ஒரு வழி பூச்சி கட்டுப்பாட்டுக்கு விளக்கு பொறி இந்த விளக்கு பொறி என்ன செய்யும் மாலை அஞ்சரை மணி பதினு பதினோரு மணி இந்த அஞ்சரை மணியில இருந்து பதினோரு மணிக்குள்ளதான் இது அதிகமாக நடமாடும் சித்திரை செவ்வானம் அப்படின்னு நம்ம ஒரு வார்த்தையை கேள்விப்பட்டோம் செவ்வானம் அந்த சாயந்தரமா மேற்கு நோக்கி வானத்தை பார்க்கும் பொழுது சூரியன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறையும் பொழுது இந்த செவ்வானம் இருக்கின்ற நேரத்தில் தான் இந்த பூச்சி தன்னுடைய வேலையை ஆரம்பிக்கும் எல்லா தீமை செய்யும் பூச்சி வேலை ஆரம்பிக்கிறது எப்பண்ணா அந்த செவ்வானம் தோன்றும் நேரம் எல்லா நாளும் செவ்வானம் வரலன்னா வராதா சார் நான் நேரத்தை சொல்றதுக்காக ஒரு அடையாளம் சொல்றேன் 
அப்ப சாயந்தரம் பொழுது இறங்குற நேரத்திலேயே இந்த பூச்சி செயல்பட ஆரம்பித்து விடும் அதன் பிறகு பதினோரு மணி வரைக்கும் ரொம்ப வேகமா வேலை பார்க்கும் என்னென்ன வேலை பார்க்கும் முட்டை வைக்க வேண்டிய இடத்துல முட்டை வைக்கும் அது வந்து நல்லா சாப்பிட வேண்டிய நேரத்துல சாப்பிடும் எதெல்லாம் டேமேஜ் பண்ணுமோ அதெல்லாம் டேமேஜ் பண்ணும் அடுத்த பூச்சி கூட கூப்பிட்டு அது கூட உறவாடும் எல்லா வேலையும் நடக்கின்றது அந்த நேரத்துல இந்த நேரத்துலதான் நீங்களும் ஒரு வேலை செய்ய போறீங்க என்ன செய்ய போறீங்க விளக்கு வச்சு விளக்கு வச்சா என்ன நடக்கும் அந்த விளக்கு வெளிச்சம் மஞ்சள் வெளிச்சமாக இருக்க வேண்டும் அந்த மஞ்சள் வெளிச்சத்துக்கு ஈர்க்கப்பட்டு அங்க ஏதோ நமக்கு வேண்டிய ஒரு பொருள் இருக்கிறது அப்படின்னு அந்த வெளிச்சத்தை நோக்கி வேகமாக நகரும் அந்த வெளிச்சத்துக்கு வந்து அங்க வந்து பார்த்தோம்னா அது இருக்கக்கூடிய அசந்து போய் அது பறந்து வந்ததுல அசந்து போய் கீழே இருக்க தண்ணியில் விழும் இது இயல்பான ஒரு விஷயம் அப்ப கீழே இருக்கக்கூடிய தண்ணியில் விழும் பொழுது அதோட ரெக்கை தாயந்து பூச்சி தான் அங்க வரும் யாரு முட்டை வைக்கிறாங்களோ அந்த பூச்சி தான் அங்க வரும் தாய்ப்புழு வரும்னு போய் தண்ணியில பார்க்க ஏனென்றால் இந்த தாயந்து பூச்சி வைக்கின்ற முட்டை தான் புழுவாயி காய்ப்புழுவாக கொண்டை புழுவாக மாறும் அப்ப அந்த தாயந்து பூச்சி எத்தனை முட்டை வைக்கும் நேற்று நான் சொன்னது போல நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து இருநூறு முட்டை ஒரு பூச்சி தன் வாழ்நாளில் இதுவே நிறைய கத்திரிக்காய் இருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சது அப்படின்னா அது நான் சொன்னது போல எட்நூறுல இருந்து ஆயிரத்தி இருநூத்தி ஐம்பது முட்டைகள் கொண்டு வைக்கும் அப்ப நிறைய முட்டை வைக்கிற ஆள நம்ம கட்டுப்படுத்தும் அதுக்குதான் என்ன விளக்கு எந்த நேரத்துல இரவு அதாவது மாலை அஞ்சரை மணி ஆறு மணியில இருந்து இரவு பதினோரு மணி வரைக்கும் வைத்தால் போதுமானது அந்த நேரத்துல இந்த விளக்கு பொறியை நீங்கள் வச்சு அந்த தாயந்து பூச்சுக்களை கவர்ந்து அளிக்க இப்படி தாயந்து பூச்சுக்களை கவர்ந்து கவர்ந்து அழிக்கும் பொழுது அதோட எண்ணிக்கை பெரும்பாலும் குறையும் ஒரே ஒரு விஷயத்தை இந்த இடத்துல எல்லா விவசாயம் மனசை பதிய வச்சுக்கணும் நீங்கள் பூச்சியின் மீது மருந்து தெளித்து அதை கட்டுப்படுத்தினால் அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எனது தனது இனத்தை வேகமாக பெருக்கும் அதுவே விளக்கு பொறி வச்சு நான் அதை கவர்ந்து இழுத்து அழிக்கிறேன் அப்படின்னா அது இயற்கையோட விஷயமாக நினைத்து கொண்டு அந்த பகுதிக்கு வந்து செயல்படுவதே நிறுத்தி கொள்ளும் சைக்காலஜிக்கலா இது இயல்பான ஒரு விஷயம் இது நிறைய பேருக்கு நமக்கு தெரியாது இல்லை அப்ப அந்த போன்ற ஒரு சைக்காலஜிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ல அது என்ன பண்ணும் முட்டை வைக்கக்கூடிய அளவையை கூட குறைச்சிக்கும் இந்த சமயத்துல முட்டை வச்சா நிறைய பூச்சி செத்து போயிட்டுதான் அதனால ஏதோ நோய் பரவுதான் கொரோனா மாதிரி நாம எந்த நேரத்துல இனத்தை பெருக்கு மேலையை நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்று ஒரு உணர்வு ஏற்படும் ஆனா மருந்து அடிச்சீங்கன்னா வேகமாக பெருக்கும் இது இயல்பான ஒன்று இதுக்கு எல்லாம் ஆதாரம் இருக்கான்னு பாலகுமார் ஐயா கேட்டா இது நிறைய புத்தகங்கள் எங்கள் படிக்கும் பொழுது கிடைக்கின்ற அறிவு அதோட வயலுக்கும் போகணும் புத்தகத்தோட நின்றக்கூடாது வயலுக்கும் போய் பார்க்க வேண்டும் அப்படித்தான் இந்த விஷயத்தை நாம் உணர வேண்டும் சரி விளக்கு பொறி வச்சுக்கேன் வேற ஏதோ இணக்கவர்ச்சி பொறின்னு சொன்னீங்களே ஆமா ஒரு இணக்கவர்ச்சி மாத்திரை கொடுப்பாங்க இந்த இணக்கவர்ச்சி மாத்திரையில என்ன விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா எல்லோருக்கும் தெரிந்த ஒரு விஷயம்தான் பசுமாடு காலைக்காக கத்துதுன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப காலைக்காக கத்துது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் பொழுது எப்படி எல்லாம் நமக்கு தெரியும் இந்த மாடு ஒழுங்கா தீங்கி எடுக்காது போய் பிடிக்கிற ஆளை ஒரு வழி பண்ணிடும் ஆள் மேல தவும் அடுத்து அதோடைய பிறப்பு உறுப்புல இருந்து ஒரு திரவம் அடியும் அந்த திரவத்துல ஒரு ஸ்மெல் இருக்கும் இந்த ஸ்மெல் எல்லாத்துக்கும் தெரியாது ஆனால் அதே மாட்டை காலையிடம் கொண்டு சென்றால் காலை முதலில் அந்த அந்த திரவம் அடியிறதா முதல்ல மூன்று பார்க்கும் இதற்கு பேர் சிசியோ கெமிக்கல் இந்த கெமிக்கல் அப்படிது ஒரு வகையான ரசாயன சுரப்பு இந்த ரசாயனம் எதிர் இனத்தை அதாவது ஆண் பாலை பெண் பால் ஆண் பாலை கவர்ந்து இழுக்கின்ற ஒரு ரசாயனம் இதுக்கு பேரு சிசியோ கெமிக்கல் இதே போல ஒரு பெண் பூச்சி ஆண் பூச்சை ஈர்ப்பதற்காக எழுப்பதற்காக வெளியிழுந்த ரசாயனத்துக்கு பேரு தான் சிசியோ கெமிக்கல் இந்த சிசியோ கெமிக்கலை நான் லெபாரட்டரியில என்ன பண்ணுவேன் சிந்தட்டிக்கா ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அந்த மாத்திரைக்குள்ள அடைச்சு இந்த மாத்திரை ஓபன் பண்ணி வயல்ல போய் இணக்கவர்ச்சி பொருள் வச்சேன் அப்படின்னா இந்த கெமிக்கல் அப்படியே வயல் முழுக்க பரவும் அதனால அந்த ஆனந்த பூச்சிகள் நேராக வந்து ஈர்க்கப்பட்டு விழுந்தோம் அப்ப பெண் அந்த பூச்சி அது வராதுங்க அப்ப முட்டை வைக்கிற வேலை அது ஒரு பக்கம் நடக்கும் 
இதெல்லாம் வேலை நடக்கத்தான் செய்யும் இதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஆக விளக்கு பொறியில் எல்லா வகை பூச்சுக்களும் வந்து விழும் ஆண் பூச்சி விழும் பெண் பூச்சி விழும் நாங்க இதை பத்தி யோசிக்கவே இல்லையா தாய் எந்த பூச்சின்னா பெண் பூச்சின்னு மட்டும்தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆண் பூச்சின் இருக்காங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியலையே அப்படின்னு இப்பதான் சின்ன பண்ணையா யோசிக்கிறார் ஆம் ஆண் பூச்சியும் இருக்கிறது பெண் பூச்சியும் தனித்தனியாகத்தான் இனக்கவர்ச்சி பொறியில் ஆண் பூச்சிகள் வந்து விழும் இதுல ஒரு விஷயம் எனக்கு என்னன்னா ஆண் பூச்சி உங்கள்ட்ட வந்து விழுறதுக்கு முன்னாடி பெண் பூச்சியுடன் சேர்ந்து அது வேலையை முடிச்சுட்டு வந்து செத்துனாலும் சாப்பிடும் ஆக நான் இந்த உலகத்துக்கு வந்த கடமையை முடிச்சுட்டு வந்து சாகரேனாலும் சாப்பிடும் அதுபோல இந்த இனக்கவர்ச்சி பொறியில் ஆண் அந்த பூச்சுக்களும் விழும் விளக்கு பொறியில் பெண் அந்த பூச்சுக்களும் விழும் ஆண் அந்த பூச்சுக்களும் விழும் சரி வேற என்ன செய்யணும் அப்படின்னா நீங்கள் மருந்து தெளிக்க வேண்டும் அது எப்படி தெளிக்கணும் என்ன என்ன தெளிக்கணும் அப்படின்னா இன்றைக்கு நாம் பயன்படுத்தக்கூடிய எண்ணெய் கரைசல் ஒரு லிட்டருக்கு ஐந்து மில்லி கத்திரியை பொறுத்தவரை ஆரம்பத்திலே அஞ்சு மில்லி போயிட்டு மீன் கரைசல் முப்பது மில்லி இந்த ரெண்டையும் தெளிக்கலாம் அது கூட பெரண்டை கவசம் பெரண்டை கவசம் நம்ம ஆட்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும் புதுசா வந்து தெரியுதா எனக்கு தெரியல பெரண்டை பெரண்டை கவசம்னா என்ன அப்படின்னா நான்கு கிலோ பெரண்டை எடுத்துக்கோங்க ஒரு இருபது லிட்டர் தண்ணியில அதை ஊற வச்சு அதை நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை வடிகட்டி ஆற வச்சு இப்படி கொதிக்க வச்ச தண்ணீரை இரண்டு நாளைக்கு மேல பயன்படுத்த கூடாது கெட்டுக்கொடு இன்னொரு வழி நான் கத்தரி சாகுபடி பண்ண போறேன்னு முதல்லயே முடிவு பண்ணிட்டா ஒரு பக்கம் ஓரமா நம்முடைய பரமசிவம் ஐயா மாதிரி பெரண்ட சோத்து கத்தால வசம்பு இதெல்லாம் ஒரு ட்ரம்ல போட்டு ஊற வச்சா ஒரு அறுபது எழுபது நாட்கள் ஊறிருச்சு அப்படின்னா அதுல ஊறி 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 அதுல இருக்கக்கூடிய சாறுகள் அப்படியே இறங்கி இந்த தண்ணியில எல்லாம் இருக்கும் அப்ப இந்த தண்ணீரை முழுமையாக நாம் பயன்படுத்த இருபது லிட்டரையும் ஒரு ஏக்கருக்கு அடிச்சு பத்து டேங்க் அடிக்கிறதா ஒரு டேங்குக்கு ரெண்டு லிட்டர் இல்ல நான் ஆறு டேங்க் தான் அடிக்க போறேன் ஒரு டேங்க் மூணு லிட்டர் மூணு ஏக லிட்டர் இருக்கின்ற நீரை முழுமையாக பயன்படுத்த வேண்டும் எண்ணெய் கரைசல் மீன் கரைசல் பிறனை கரைசல் இப்படி அஸ்திரத்தை கையில் எடுக்க வேண்டும் விளக்கு பொறி தொடர்ந்து பயன்படுத்த வேண்டும் இந்த ஸ்ப்ரேயிங் கொடுக்கணும் இந்த ஸ்ப்ரேயிங் கொடுக்கும் பொழுது முதல்ல ஒன்னு அஞ்சு பத்து அப்படின்னு போகணும் என்ன அது சார் சொல்ல வரீங்க அப்படின்னா முதல்ல அடிச்சதுல இருந்து அஞ்சாவது நாள் ஒரு முறை தெளிக்க வேண்டும் அதற்கு அடுத்து பத்தாவது நாள் ஒரு முறை தெளிக்க வேண்டும் பத்தாவது நாள் முதல்ல அடிச்சதுல இருந்து பத்தாவது நாள் அதற்கு அடுத்து அடிச்சதுல இருந்து பதினஞ்சாவது இப்படி உங்களுடைய இடைவெளியை கூட்டிக்கொண்டே போக வேண்டும் அப்படி அடிச்சீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு மருந்துக்கும் இன்னொரு மருந்துக்குமான இடைவெளி ஒரு மாசம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னா தான் செலவை குறைக்க முடியும் இப்ப உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் இருக்கணும் இந்த வரக்கூடிய பூச்சை எல்லாம் நம்ம எப்படி வந்து சரியாக செய்யறோமா என்னாலும் ஒரு புரிதல் வேண்டும் இந்த புரிதல் இருந்தாதான் நான் சொன்ன பண நஷ்டத்தை தவிர்க்க முடியும் அதை விட்டுட்டு இது காய்கறி காய் கேட்கல சொத்த கேட்கல அப்படின்னு மேக வேண்டமாக அடுத்து எடுத்து செய்யக்கூடாது தொடர்ந்து மருந்து தெளித்தால் செடி தன் பூ பூக்கும் திறனை இழந்துவிடும் எப்படின்னா நீங்க அடிக்கடி தண்ணி தெளிச்சுட்டே இருப்பீங்க பூல் இருக்க மகரந்தம் கழிவிடப்படும் அல்லது அது இயல்பா அந்த பூ கூட கொட்டுற மாதிரி சூழல் வந்துடும் அப்ப காய்கறி பூ அதிகமாக வருவதை தடுக்கின்ற வேலை அடிக்கடி மருந்து தெளிக்கிறதே நடக்கும் இல்ல அதிகமான சத்துக்களை கொடுத்தாலும் அதுதான் அதனால அடிக்கடி மருந்து தெளிப்பதை நம்ம செய்யக்கூடாது பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை மருந்து தெளிக்கலாம் இப்ப நம்ம சொல்றோம் அஞ்சாவது நாள் ஒரு முறை பண்ணுங்க அப்படின்னா திரும்ப அடுத்தடுத்து அஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை மருந்து அடிக்கணும் அர்த்தம் இல்ல பூச்சி நிறைய இருக்கும் போது அஞ்சாவது நாள் அஞ்சாவது நாள் நீங்க தொடர்ந்து ரெண்டு முறை மூன்று முறை மட்டும் பண்ணிடுங்க ஆனால் காய்கறியை பொறுத்தவரை பதினஞ்சு மாசம் பதினாறு மாசம் இருக்குன்னா தொடர்ந்து நீங்க மருந்து அடிச்சுக்கிட்டே தான் இருக்கணும் அது பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை அல்லது இருபத்தி ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை அல்லது மாதம் ஒரு முறை இதில் ஏதேனும் ஒரு முறைக்கு நீங்கள் போவதுதான் சிறந்தது அப்ப மூணு வாரத்துக்கு ஒரு முறை மருந்து அடிச்சா போதுமானதாக நீங்கள் மாற்றி வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் 
கா சொத்தா வந்ததுன்னா அந்த நேரத்துல ஒரு ஒரு நாள்ல அஞ்சு நாள்ல உடனே அந்த சொத்தையுடைய அளவு எவ்வளவு கூடி கொண்டிருக்குதுன்னு பார்க்கணும் அடுத்து இன்னொரு வேலை செய்யணும் நிறைய சொத்தக்காய் வந்துருச்சு என்ன பண்ணலாம் கொஞ்சம் குழி எடுத்து அந்த குழிக்குள் காயை போடலாம் அது அப்படியே கடந்து மக்கி எருவாக வந்துவிடும் அந்த குழிக்குள்ளேயே போடணும் அப்படி குழிக்குள்ள போடும் பொழுதுதான் எவ்வளவு ஆழம் குழி எடுக்க வேண்டும் குறைந்தது குறைந்தது மூன்றடி ஆழம் எடுக்க வேண்டும் அப்ப அந்த மூன்றடி ஆழம் எதுக்காக எடுக்கணும் அப்படின்னா அப்பதான் கொஞ்சமா சூடு உண்டாகும் ஆக இடைவெளியை கூட்ட வேண்டும் புரிஞ்சுக்கணும் ரொம்பவே முக்கியம் சரி விளக்கு பொறி இனக்கவர்ச்சி பொறி ஆனந்த பூச்சுக்களை மட்டும்தான் கவர்ந்து இழுக்கும்னு சொல்றீங்க அதனால அது வேண்டாம் அப்ப விளக்கு பொறி மட்டும் போதும் அதுக்கடுத்து இந்த எண்ணெய் கரைசல் மீன் கரைசல் பிறந்த கரைசல் இதை தெளிப்பணும் சொத்த கை காய்கறிகளை மூணடி ஆழம் குழி எடுத்து அதுல போடணும் இந்த கொண்டைப்புழு வந்து நான் உடச்சி அதை கொண்டு போய் வெளியே வச்சு கொளுத்தணும் அந்த கொண்டைப்புழு இலையும் அதுல கீழே போடலாமா குழியில போடணும் குழியில போட்டு மூடுற கூட வேணும் நம்ம பாட்டுல சாயந்தரம் போட்டு மூடிக்கலாம் அடுத்த நாள் மூடிக்கலாம் அப்படின்னா அந்த புழு கூண்டு புழுவாக மாறும் கூண்டு புழு என்ன ஆகும் தாய் அந்த பூச்சாயி திரும்ப முட்டா வைக்கிற வேலையை தான் இது போன்ற கட்டுப்பாட்டு முறைகளை நாம் கையில் எடுக்க வேண்டும் கெமிக்கல் அடிச்சா பூச்சி எல்லாம் இறந்து விடும் என்பது ஓரளவுக்கு மட்டும்தான் உண்டு எல்லா பூச்சியும் உங்களால் ஒழிக்க முடியாது பூச்சி கட்டுப்பாடு தான் இருக்கிறத ஒழிய பூச்சி ஒழிப்பு இல்லை அந்த வார்த்தையை நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ஆக பூச்சி கட்டுப்பாடு காய்புழுவுக்கு நம்ம சொல்லுகின்ற பரிந்துரை என்ன அப்படின்னா அந்த நுனி இருக்கு அப்படின்னா அந்த நுனியை ஒடித்து சேகரித்து எரித்து விட வேண்டும் காய் புழுவாக இருந்தாலும் காயை பாதிக்கப்பட்ட காயை பொறுக்கி கொண்டு போய் வயல்ல ஒரு மூணடி ஆழத்தில் குழி தோண்டி புதைக்க வேண்டும் வயல்லயே சொத்த காயெல்லாம் போற்றக்கூடாது அதன் பிறகு தெளிக்க வேண்டிய மருந்து எங்க என்ன கரைசலையும் மீன் கரைச்சலையும் தெளிச்சாலும் வேற அட்டவணைக்கெல்லாம் போற தேவையில்லைங்க இதே மருந்த திரும்ப திரும்ப அடிக்கலாம் அதனால எதிர்ப்பு சக்தி ஒன்றும் கூடிடாது எண்ணெய் கரைசல் மீன் கரைசல் பிறண்டை கரைசல் இதுல எதிர்ப்பு சக்தி கூடுற மாதிரி எந்த விஷயமும் இல்லை அதனால இதை தொடர்ந்து அடுத்தடுத்து தெளிக்கலாம் நஞ்சில்லா சமுதாயம் படைக்க விரும்பும் உலகம் முழுவதும் உள்ள உதவும் உள்ளங்களை வேளாண் முற்று அமைப்பு இருகரம் குப்பி வரவேற்கின்றது தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி வி ஃபார்ம் ஆர்கானிக் பவுண்டேஷன் நூற்று முப்பத்தி நான்கு ஏ முதல் தளம் ராமச்சந்திரா வளாகம் கடைவீதி தேரடி அருகில் பெரம்பலூர் அஞ்சல் குறியீட்டு எண் அறுபத்தி ரெண்டு பனிரெண்டு பனிரெண்டு தமிழ்நாடு உழவர் சமுதாயம் காப்போம் இயற்கை வேளாண்மையை வளர்ப்போம்